Hi guys, gawa ulit tayo ng full makeup look using different different products, different brands. Um, hindi pa ako nakakapaglagay ng skincare ko. Ang nalagay ko lang is, I mean, sa, dito sa face ko ha, sa eye area nakapaglagay na ako ng eye cream. And sa lips, nakapaglagay na ako nitong MAC Hint of Color Lip Oil na yung, yung color yellow. Kasi, kaya hindi pa ako nakapaglagay ng skincare all over my face. Kasi gusto kong gamitin itong Revlon na Photo Ready Rose Glow Hydrating Plus Illuminating Primer. So, moisturizer na siya. And primer na rin siya. I don't know kung may ibang kulay to. Kasi, ito na nga nakalagay. Oh, rose Quartz. Quartz Rose. Kasi nung tinanong ko to sa store... Ito lang din yung hinahanap ko eh. So, hindi ko alam kung may ibang kulay. So, may amoy siya. Pero hindi naman yung pabangong-pabango. Yan. Parang may pagka parang serumy siya na may may mga shimmer-shimmer. Watery yung ano niya guys. Yung feel niya. Hindi siya parang silicone yung feel. Enough na yon actually. Para malagyan yung, yung buong face ko. Pagpasensyahan nyo na yung, yung pimples ko dyan. And, mabilis siya mag-set. Kasi nga parang tubig siya. And tacky siya. So, perfect para, para sa foundation. For the foundation, gagamitin ko itong Max Factor na Healthy Skin Harmony Miracle Foundation. Ito siya. Wala siyang box. Meron siyang pump. And then, I will use this super big na sponge. First time ko siyang gagamitin itong Miss Bella na sponge. Ang laki niyo. <laughs> laki niya, guys. Dumidikit yung mga buhok-buhok ko dun sa face ko kasi medyo tacky nga yung, ano, yung primer. Kala ko nga mas parang illuminating eh. Pero, hindi naman. Parang hindi nga siya masyadong illuminating. So, eto yung foundation, guys. Hindi siya masyadong nag slide ah. Laki. Oh, ang lambot. May perfume yung ano, yung foundation. Diba? Kung di ka ba naman matapos agad dito. And nai-spread ng mabuti yung yung product kasi ang laki ng <laughs> sponge. Well, na spread kasi nung sponge yung ano, yung foundation ng mabuti kaya parang nagmukhang light lang siya. I mean yung yung coverage niya. I love the sponge, sobrang lambot. Ayan na guys, yung foundation. I think masyado siyang napanipis nung sponge kasi sobrang, sobrang laki nung sponge. Pero anyways, I will review it naman also. I-wear test ko rin yung foundation na yun um, on a different video. Pero ngayon, tinatry ko lang siya at least para may, uh, may idea ko. For the under eye, gagamitin ko tong Smashbox Studio Skin Flawless 24-Hour Concealer. So, itong concealer, uh, isa to sa nakocompare na concealer dun sa my Tom Ford um, na emotion proof na concealer. Kasi tatlo silang parang kinocompare. Yung isa is uh, Estee Lauder. Meron din ako nun. Pero ito muna yung gamitin natin today for this video. I-wear test ko rin to. Here for now. Gamit ko tong maliit na ano na uh, sponge kasi sobrang laki nung Miss Bella na na sponge. Parang ang hirap isiksik dito sa mata. Medyo light yung coverage niya no, tsaka Parang ang hirap niyang i-blend. Hindi naman to yung first time na ginamit ko siya. Kahapon ginamit ko rin siya eh. Pero parang ang hirap niyang i-blend today. Isiset ko yung under eye ko nitong Dior na Nude Air Loose Powder. Kulay pink siya. Para mas ma-brighten pa niya yung, yung under eye ko at ma-color correct. Kasi parang 
ang nipis ng coverage niya, which is parehas lang ng Tom Ford na emotion proof na concealer. And then, yung face ko, iseset ko nitong Misha Pro Touch Face Powder. Ito naman siya, may pagka parang yellow siya. I hope nakikita ninyo yung, yung kulay nilang dalawa. Ito, medyo pinkish. Pag binuksan yung Dior, may puff. Pero itatap ko siya sa kamay ko. Ito siya guys. I hope nakikita ninyo. Baka mukha lang siyang maputi sa camera. And then I will apply it using itong damp na beauty blender na maliit. Yung mini. Yan. Nakikita nyo. Medyo pinkish siya. Mga lavender na powder. Pwede rin naman sa under eye yun para maka color correct. Ito namang Misha na powder, ganun din. Meron siyang, meron din siyang puff. Pero brush yung ipang apply ko. Ganito siya guys, may pagka uh, yellow siya. Pero hindi yung matingkad na yellow. I'll be using a brush lang to, to apply it. Or apply this. <laughs> hindi na ako, hmm, scented. Hindi na ako nag-conceal uh, pa nung mga acne marks and pigmentations. Tignan natin mamaya kung kaya siyang madugas ng powders at saka nung ilana na powder foundation. Very ano siya ha? Ang, ang silky ng feel nitong Misha. Ano lang nga? May pabango. Baka hindi nyo magustuhan. Ayan na guys, nakapag-eye makeup na ako, tsaka nakapag-kilay na ako. Actually, hindi pa tapos yung eye makeup. Yung mga ginamit ko na products and yung mga imi-mention ko na products, um, it will be on the description box below. For the eyeshadow, ang ginamit ko is itong J-Cat na I Imagine 35 Eyeshadow Palette. Ito siya guys, so... Trinay ko lang, and okay naman, okay naman yung pigment niya. Teka lang, kung mabubuksan ko... Eto siya guys, so ang laki niya and it's it's okay. Kung hindi ako nagkakamali ah, parang 750 yata yung bili ko sa kanya. Nabili ko to sa, ililink ko na lang here. Ilalagay ko here kung saan ko siya nabili. Doon ko rin nabili tong Aqua Assurance na, um, na J-Cut. Pero panalo na siya guys, okay na siya. I mean, gusto ko yung pigment niya. Mabilis, um, mabilis ma-blend, hindi siya chunky. Uh, kung in terms of fallouts kasi bago ko ilagay sa mata ko pin pinupunas ko, i-dinidip ko sa sa tissue yung brush. Kunyari, magdidip ako sa uh, eyeshadow then i-dip ko lang sa tissue yung iba nga sa kamay eh. Sa tissue, tapos saka ko ilalagay sa mata para walang fallout. So, ayan siya guys. Uh, ngayon naman maglalagay ako nitong MAC na Peachy Keen Sheer Tone Shimmer Blush. Eto siya guys. Parang may tatlo or apat na types na blush ang MAC. Meron sila nung mineralize, meron sila nung matte, meron sila nitong sheer tone, then meron sila nung isang extra dimension ba yun? Yung, yung blush na mag-glow. Yun. Pero ito, ngayon ko lang ito nabili. I have, I actually have three shades. Pakita ko sa inyo. Ang sheer tone yata is ano eh, I mean, with the name itself, uh, hindi siya super strong na nakulay ng blush. And meron siyang konting glitters. Meron siyang konting shimmers. So, ano ba yung gagamitin ko? I think, eto. Ano ba sinabi ko? Yung peachy keen. Yan, siya yung ilalagay ko muna. Bago ako mag um, finishing powder. Diba? Ayan siya, oh. Hindi siya ganun ka ka-pigmented. So, okay lang siyang parang topper, blush topper, or gusto nyo lang ng parang konting kulay na hindi naman pak na pak. And yung mga hindi matyaga or hindi magagaling mag-blend or walang time mag-blend, okay to. Okay to guys kasi parang full proof. Kasi hindi siya ganun ka ka-pigmented. Ayan siya. Medyo dinamihan ko ng konti kasi maglalagay tayo ng finishing powder on top. Sa finishing powder naman, gagamitin ko itong MAC Studio Water Weight Powder na Pressed. Ganito siya guys. Meron siyang dalawang 
tone ng powder. Meron siyang warm, meron siyang cool, and meron siyang kasamang brush. Uh, pwede mo siyang gamitin ng yung, yung, yung warm lang all over your face. Pwede mo siyang gamitin ng cool lang all over your face. Pwede mong gamitin na yung, yung parang uh, yung warm, either yung warm or yung cool lang sa may under eye and then yung, yung isa sa face or vice versa. Pero ako gagawin ko mag tig iisang sawsaw ako and then tignan natin kung anong effect. Yung iba nga sinuswirl to. Yan. Nakalabas pa rin yung mga acne marks ko. Meron kasing taong ano eh, um, gustong nagko-color correct pag nagpa-powder. Ako minsan ganun ako. Ayan, may nakikita ba kayong glow? May nakikita ba kayong sheen? Meron naman, pero hindi siya yung pak na pak, galit na galit. Maraming nagre-reklamo dito sa powder na to kasi ang bilis daw mabasag, ang bilis madurog. Lalagyan ko lang ng Elana na mineral powder foundation yung mga nakalabas pa na acne marks and pigmentations. Tingnan natin kung cover I will try. And then, balikan ko kayo guys. Ayan na, medyo nakover ko na ng konti yung mga acne marks and pigmentations using Elana na powder foundation and concealer. Foundation concealer kasi siya, ba Ang ganda ng coverage niya guys. So, um... Enough na siya para ma, parang ma-tone down yung mga nagpi-peek through pa na mga hindi nyo gustong hindi nyo gustong makita. So, mag-bronzer na tayo or actually mag-contour na tayo. Contour, bronze. I will be using itong uh, Physician's Formula na Butter Bronzer. Ito siya. Yan. Meron siyang kasamang ang cute sponge. Hindi siya brush. Kulay green. Ah, nagluluha yung mata ko. Nabibigatan siya dun sa, sa eyelashes. Pero actually, hindi naman makapal. Hindi naman sobrang heavy yung false eyelashes. Hindi lang talaga ako sanay. Yan siya. Ito yata yung kinocompare dun sa may, ano eh, sa may Chanel. Ngayon pa lang, I'm using the same brush ha, nung, nung tinest ko yung Chanel na na bronzer. Pwede naman, pero dito, habang nagdidip ako sa product, medyo slightly tama ba? May pagka may konting powder nga ba? Pero hawiga, guys. Pati yung shade na nakuha ko medyo hawig. Pati yung sheen niya. Mmm. Pero gustong gusto ko yung Chanel. Ang bango. Parang milky coconut na vanilla coconut. Parang ganun. Maglagay tayo ng konti sa ilong. Tignan natin. Now I understand the hype. May hawig nga siya dun sa ano, sa Chanel talaga. Um, mas, parang mas creamier lang yun. Pero ito, creamy din naman, pero parang mas labas yung kulay nito. Ayan siya. Ganda, not bad. Kung hindi ninyo mahanap, medyo mahirap hanapin yun eh, or hindi ninyo afford yung, yung Chanel, pwede nga ito. Um, I think... Hindi ko alam eh, kung mas pigmented lang siya ng konti, or mas hawig ng shade ng Chanel yung one shade lighter than this. Ito kasi, mas labas talaga eh. Mas konting deep lang. Not bad. Gustong-gusto ko pa naman yun. Yung sa Chanel. Sabi ko pa naman nung nireview ko yun. Hmm, iba pa rin yung Chanel. <laughs> diba? Pero, pwede guys. Mas maganda lang yung luminosity nung, nung, nung Chanel. Mas maganda yung parang skin light. Pero this is not bad. In terms of ganda, siguro parang kalahating mas maganda lang yung Chanel. Or hindi naman. Parang, 
one. Binabasi ko kasi sa half, one, one point five, parang ganon. Siguro mga, mga one. Ang, ano ba yung pinagsasasabi kong rating? Basta parang ganon, ano ba? Ang gulo kong mag-rating. I hope naiintindihan ninyo yung pinagsasasabi ko. Basta, konti lang yung, yung kinaganda nung Chanel. Kung hindi ninyo mahanap yon. Ayan o, hinahanap ko yung parang sheen, yung, yung glow na bigay nung kahawig nung sa Chanel. Uh, hindi siya ganon, pero meron naman. Meron siyang konting luminosity. Tinapos ko lang yung eye makeup ko guys. Nagline lang ako ng parang kulay blue na liner sa ilalim. And dinagdagan ko lang yung shadow. Tsaka naglagay lang ako ng mascara sa bottom lash. Maglagay na tayo ng highlighter. Unahin muna natin itong Milani. Actually, ano, Milani tsaka Maybelline yung gagamitin ko. Itong Milani na anong kulay mo? Beaming Light. Hypnotic Lights. If I could open it. Ayun, nakasil pa kasi siya. Buksan ko muna silang dalawa. Ito yung dalawang highlighters. Yung isa, ayan na, parang nagpipinkish purplish. And then yung isa medyo chunky na ma maglitter. So unahin muna natin itong Milani na Hypnotic Lights 01. Siya yung parang nagpipinkish purplish. Tignan natin kung lalabas siya sa skin tone ko. Lumalabas naman. Blend, blend, blend lang. Lumalabas din yung pagka parang purplish niya. Ayan na siya, guys. And then, itong Maybelline na Master Holographic. Ayan siya. Chunky na may pagka gold yung glitters. On top lang naman. Ayan. Nakikita nyo ba yung parang glitters niya? I-connect natin dito sa my kilay. Ayan na highlight, guys. Uh, kumuha ako ng konting eyeshadow dun sa palette. Yung mga lighter na shades. And then, um, yan, naglagay ako dito. Um, konti dito. And then, yung sa the rest ng face ko, combination na nung Milani, na hypnotic lights, tsaka konting light na shade nung eyeshadow. Kulit ng kamay ko gumagano pa habang tinuturo ko yung mga eyeshadow. Hindi nyo naman nakikita. Um, magdagdag tayo ng blush on, guys. Gagamitin ko itong MAC Fleur Real Highlight Powder. Um, nagamit ko na siya a few times. Kulay pink siya. Tapos meron siyang parang shimmer. Na, na tanggal ko na yung medyo parang shimmer na coat niya on top. So yung pink na lang yung natitira. Actually, yung tester nito sa store... Wala na yung ano, wala na yung pink. Kasi, um, na, na scrape na siya, kakatest. And then yung natirang powder, hindi na siya makulay. Maganda siya for under eye. So yun yung, yun yung goal ko actually. Matanggal din yung parang pink niya na sobrang makulay. Tinataasan ko talaga yung application ng additional na blush guys ha? Yan, para pa bebe. Para magamit ko na siya sa ano ko sa under eye ko as parang pampaglow, pampakinis. Yan, napuputlan ba kayo guys? So far, mukha namang matchy-matchy lahat. Nagluluha lang talaga yung mata ko. Ayoko na maglagay ng eye drops. Malapit na tayong matapos, guys. For the lips, tignan natin kung bagay itong combination na to. I will be using itong Jeffree Star Velour Liquid Lipstick na Delicious. May pagka-brown siya. And then on top, I will apply itong MAC na Lip Glass Scarcely Seen. Scarcely Seen? Tignan natin. Sana. Try muna natin ng lightly lang yung application. Para kung sakaling hindi maganda, madaling murahin. Actually, okay na ako dyan sa ano, ganun ka konte na parang uh, nag-tint lang siya kasi ang taas ng coverage niya guys. So, ayan o. Oh. Ang ganda. Ngayon, lagyan natin itong MAC. Hmm. 
Lastly, maglagay na tayo ng ano, spray. Mag-spray na tayo ng face. Ilalagay ko is itong Etude House Glow On Mist. Sana hindi siya glowy na glowy. Uh, eto siya guys. So, alam niyo yung, nakalimutan ko kung anong brand yun. Yung nauuso ngayon na watermelon na, na scented na, na spray. Other than yung favorite ko na MAC. Naglabas kasi sila ng scented ngayon na uh, Mist and Fix. Tingnan niyo siya oh. Parang bulb. Paano ba siya buksan? Ayun. May lock naman siya. And then, I think two, dalawang types to eh. Bakit hindi ko binili yung isa? Hindi ko alam. Ah, may oil yata yung isa. May oil yung isa. Ang sabi dito is, sa box, The Moist Glow Mist instantly provides moisture and soft radiance to the skin. Okay. And sabi, pagka tinatabi mo siya, Obviously, hindi naman siya tatayo ng pag-ganyan, di ba? Ganyan daw yung pagpapatayo sa kanya. So, mag-spray na tire. Ang pino. <laughs> Parang di ko naramdaman yun na. Pino na may malalaking chunk. Ito na guys, yung finished na makeup. Nakapaglagay na rin ako ng pampaglow ng neck, chest, decollete, shoulders, which um, which I did a separate video kasi um, nag-compare ako ng, ng magkaibang product and nag-mention din ako ng iba't ibang products para pare-parehas tayong matuto, out of curiosity, kung ano yung magandang bilihin, kung malagkit ba siya, paano yung glow niya. So, ayun na, nag-enjoy ako today as usual. Late na ako nag-start ng video kasi ang dami ko pang ginawa and actually bago ako mag-start ng video, medyo tinatamad na ako kasi tanghali na, nakita nyo naman sa umpisa ng video yung stamp, time stamp tsaka date kung anong oras ko siya ginawa. Pero nung natapos na yung makeup, medyo natungo naman ako, um, medyo gumanda ng konti yung pakiramdam ko. Minsan ba diba, kasi kapag buntis ka parang feeling mo ang pangit-pangit mo, ang pangit ng skin mo, ang ang boring-boring mong tignan. And then, pag nakapag-ayos ka, ayan, medyo gaganda na yung, yung pakiramdam mo. Ang init lang, guys. Gabi na mainit pa, ha? Um, meron pa akong hindi gusto na product. Kanina kasi, yung foundation, tsaka yung concealer, parang, hindi ko naman masabing muddy. Parang ang nipis, parang walang nangyari sa skin ko. Pero yung foundation, at tsaka yung concealer, i-review ko rin sila separately para ma-wear ma test ko. And I think masyado ko silang napanipis. O masyado kong napanipis si foundation because of yung sponge na ginamit ko. Sobrang laki niya kasi parang pakwak, pakwak. Parang ang laki ng, ng napag-spreadan niya. Unlike pagka yung ganitong mga klaseng uh, sponge, at least alam mo kung saan ka titigil. Yun kasi parang sobrang laki niya. And yung, yung texture ng um, uh, sponge, medyo mas parang smoother siya compared dito sa beauty blender. So, mas parang hindi nahihigop yung product, mas nai-spread niya. So, mas napapanipis niya actually yung foundation. Pero okay lang. I'm not complaining. Ang lambot niya, guys. Ang ganda niya. Parang feeling ko, pag ginamit ko to sa client, ang bilis kong matatapos. Um, you have to be careful lang kasi baka nga masyado mong mapanipis, masyado mong ma-spread yung, yung, yung product. Wala akong hindi nagustuhan. At the end of the day, Okay naman siya. Yung MAC na ginamit ko na finishing powder, hmm. ina-expect ko kasi magiging ka-level siya ng ibang mga MAC na finishing powders na ginagamit ko. Like for example, itong next to nothing na press powder na gustong-gusto ko. Favorite ko siya right now. And then yung mineralized skin finish na hindi naman siya nawawala sa favorites ko. Pero, um, kung i-compare mo siya dun sa dalawa, medyo mas mababa yung glow niya. Medyo parang mas toned down siya. So, I guess, I mean, depende sa need. Depende sa skin. <coughs> Excuse me. Uh, depende sa weather, I guess. So, kung gusto ninyo ng finishing powder na hindi masyadong maglowy, hindi masyadong ma-shimmer, baka magustuhan nyo siya. Ayun lang baka malito kayo kung paano siya gagamitin kasi dalawang tone siya. Basta ako tig, tig isa, tig dalawang sawsaw, hindi ko sinuswirl kasi sabi nila mabilis daw mabasag, mabilis madurog. So parang ang ginagawa ko is parang dip-dip uh, lang per ano, per yung dalawang shade niya and then ako ginagamit sa face. Overall, maganda naman and naka-help naman na um, 
ma, ma, mapaganda yung itsura ng skin ko kahit na parang labas pa rin yung balat ko. Nadugas ko na lang kasi as you know, I always use yung um, Elana na mineral powder foundation concealer. Yan, pang dugas ng mga nakalabas pa, ng mga pigmentations and acne marks. Try nyo guys, maganda siya, maganda yung coverage niya guys. And kung makukuha ninyo yung saktong kulay sa inyo, hindi siya mahahalata, hindi siya matitrace. Ang ganda ng kinalabasan. Gustong gusto ko yung false eyelashes pala. Basta everything will be in the description box below. So that's it guys. I hope you learned something today, something helpful. And thank you for watching. Bye!